ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான தம் பிரியாணி வெஜிடபிள் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தம் பிரியாணி வந்து பொல பொலான்னு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக டேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட் நம்ம வந்து வீட்லேயே பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்பைசஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் சில டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் இந்த மாதிரி ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு சூப்பரான தம் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ வாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் இந்த தம் பிரியாணி வந்து நம்ம பாஸ்மதி ரைஸில் தான் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே சாப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸு கேரட்டு புதினா காலிஃப்ளவர் ஸோ எல்லாம் வந்து இங்கே ரெடியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம் இங்கே ரைஸ் வந்து நாங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த கப் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கப்பு இதில் வந்து மூணு ஃபுல் கப் வந்து எடுத்திருக்கோம் இப்போ உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் சாப்பிட்ற போகிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ரைஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து நல்லா சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கான ரைஸ் தேவையான ரைஸ் எடுத்துருக்கோம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைஸை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியே வந்து ஊற வச்சோம் இப்போ வந்து எந்த பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம தம் வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நல்ல வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் ரைஸ் எடுத்துக்க போகிறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு பத்திர மாதிரியான ஒரு நல்ல பெரிய பாத்திரம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்கல பாத்திரம் இதில் தான் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரைஸை வந்து நம்ம வடிச்சுக்க போகிறோம் சாதத்தை வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து தம் வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த ரைஸ் சோக்கார அளவுக்கு அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ நம்ம வடிக்க போகிறது அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து அளவு கிடையாது ரைஸ் சேர்த்துட்டு அதாவது ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்ச ரைஸ் சேர்த்துட்டு அது சோக்கார அளவுக்கு தண்ணி வச்சு அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நறுக்கிக்கோங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி புதினா வந்து நல்லா ஜாஸ்தியாகவே போட்டுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பீன்ஸ் கேரட் காலிஃப்ளவர் பொட்டேட்டோ பச்சை பட்டாணி எல்லாமே வந்து இங்கே எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாமே வந்து சாப் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ரைஸ் குக் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த சைடில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து எப்படி குக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன அரைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சோம்பு ரெண்டு மூணு துண்டு வந்து பட்டை சேர்த்துக்கோங்க பிரிஞ்சலில் ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க கடல் பாசி அப்புறம் ஏலக்காய் கிராம்பு ஒரே ஒரு துண்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ் நமக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சேர்த்துக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம் அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஸ்பைசஸுமே ஒதுக்காமல் எல்லாமே நம்ம சாதத்தில் மிக்ஸ் ஆகி இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் வந்துட்டு <laughs> இப்போ இதை நல்லா பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கிற ரெண்டு வெங்காயம் ஸோ அதை வந்து சேர்த்துட்டு வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து இங்கே வதங்குற போது நான் வந்து தேவையான அளவு கொஞ்சம் எண்ணெய் நடுவில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் விடும்போதே கொஞ்சம் எண்ணெயும் விட்டுக்கலாம் பட் என் நெய்லேயே வந்து வதக்கிடலாம் நினச்சோம் பட் நடுவில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துட்ருக்கோம் தேவைங்கிறதுனால இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம நல்லா ஒரு கை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா 
புதினா இலை வந்து சேர்த்துக்கோங்க புதினா இலை எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்கு வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து தான் வந்து நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நல்லா புதினா நல்லா ஜாஸ்தியாகவே வந்து சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கை ஒரு சின்ன இப்படி அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதையும் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ புதினா பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு நறுக்குனது சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான சால்ட் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து சேர்த்துருங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ரைஸ் குக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ரைஸ்க்கு ஃபுல்லாக தேவையான அளவு உப்பு இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துருக்கோம் நம்ம நார்மல் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மிளகாத்தூள் தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கோம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த விழுது அரைக்கும் போதே ரெண்டு நல்ல பெரிய பச்சை மிளகா வந்து சேர்த்துட்டோம் ஸோ அதனால் இதில்னா ஒரு ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்தூள் தான் சேர்த்துருக்கோம் உங்களை வந்து காரம் நிறையா சாப்பிடுவீங்க கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது காரத்தூ காரத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அந்த மசாலாவோட அழகாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபுல்லாக அந்த மசாலா நல்லா அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இறங்குற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ சைடில் நம்ம வந்து ரைஸ் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும் ரைஸ் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு குக் ஆகணும்னு சொல்கிறேன் எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு தான் வந்து ரைஸ் குக் ஆகணும் ஃபுல்லாக வந்து ரைஸ் வெந்துடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம தம் வைக்கும்போது மீதி பாதி வந்து அதில் குக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு டிப்பை இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த பிரியாணி வந்து நல்லா பொல பொலான்னு வரும் இப்போ இதில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அதாவது அந்த அறவை காடாக இருக்கும் அதாவது ரைஸ் ரொம்பவும் அமுங்காமல் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வடிச்சிடலாம் கொஞ்சமும் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டிப்பை நாங்கள் சொல்கிற டிப்பெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரியாணி வந்து நல்ல பொல பொலனு சூப்பராக வருங்க கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதில் வந்து தண்ணியை வடித்தாச்சு மீதி இருக்கிற தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நீங்கள் வடித்து வடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போயே பாருங்கள் சாதம் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் எவ்வளோ பொல பொல பொலன்னு இருக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கன்சிஸ்டன்சி ரீச் ஆகணும் இந்த மாதிரி ரீச் ஆனால் தான் உங்களுக்கு அரிசி வந்து குழையாமல் கரெக்டாக நம்ம தம் வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் தம் வச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு பிரியாணி சூப்பராக வரும் இப்போ இதில் இருக்கிற எக்ஸஸ் தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி வடித்து வடித்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த பாத்திரத்தில் தான் வந்து நம்ம தம் வைக்க போகிறோம் அதனால் இன்னொரு பாத்திரத்தில் அரிசியை வந்து இங்கே மாற்றிட்ருக்கோம் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எவ்வளோ குக் ஆகணும்னு சொல்லிடுறேன் வெஜிடபிள்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகக்கூடாதுங்க நல்லா அமுங்குற அளவுக்கு குக் ஆகக்கூடாது அறவை காடாக தான் வந்து குக் ஆகணும் வெஜிடபிள்ஸும் அதுவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி குக் ஆனால் தான் உங்களுக்கு ரைஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தம் வைக்கும்போது கரெக்டாக வந்து குக் ஆகும் இப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு இது குக் ஆகட்டும் அப்புறமா இறக்கிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம சொன்ன கன்சிஸ்டன்சி அளவு வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு அதாவது ஒரு பாதிக்கு பாதி குக் ஆகணும் கொஞ்சம் டைட்டாகவும் இருக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அடுப்பை அணைச்சிடலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம எப்படி லேயர் லேயராக வந்து தம்முக்கு அரிசியை வந்து வைக்கணும் அரிசியையும் அந்த குக் பண்ண வெஜிடபிள்ஸும் வைக்கணும்னு பார்த்தலாம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு வச்சு தான் காட்டிகிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டவ் பற்ற வைக்கக்கூடாது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு லேயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக் பண்ணியிருக்கிற அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ அதை வந்து கீழே வச்சுடுங்க அதை வந்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ரைஸ் அதுக்கு மேலே வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கு மேலே ரைஸ் அந்த மாதிரி லேயர் லேயர் லேயராக வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த தம்முக்கு வந்து ரைஸையும் வெஜிடபிள்ஸையும் ரெடி பண்ணிடணும்
ஸோ பார்க்குறதுக்கே வந்து எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து நமக்கு லேயர் லேயராக வைக்கும்போது அதை நல்லா அந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக தம் வைக்கணும் தம் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம சேர்த்துருக்கிற அந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸில் அப்படியே ஸ்லோவாக இறங்கும் அப்படியே லேயர் லேயர் லேயராக வச்சுருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக அந்த ரைஸில் வந்து இருக்கும் அது தம் முடிஞ்சு குக்காகி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரைஸ் அந்த மசாலா ஃப்ளேவர்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக்கரில் செய்கிற பிரியாணிக்கும் இதுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நாங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பொறுமையாக வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நல்லா சொல்லி கொடுக்கணுன்ட்டு தான் வந்து பொறுமையாக காட்டுறோம் ஸோ அதனால் இது கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம குக் பண்ண எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே எல்லா ரைஸுமே இதில் வந்து சேர்த்தாச்சுங்க எதுவுமே வந்து மிச்சம் இல்லை எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு இப்போ லேயரிங் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ரைஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்மளோட லேயரிங் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த லேயரிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தம் எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் இப்போ தம் வந்து நம்ம எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கோங்க பற்ற வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு தோசை தவா வைக்க போகிறோம் நல்ல ஃப்ளாட்டான தோசை தவாவாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈவனாக வந்து அந்த சூடு வந்து மேலே ஏறும் ஸோ அந்த தோசை தவா வச்சாச்சு அதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து தம் வைக்க போகிறோம் இந்த பாத்திரத்தை வந்து வைக்க போகிறோம் இது கண்டிப்பாக வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் குக் பண்ணணுங்க லோ ஃப்ளேமில் தான் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இது குக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் ஸ்லோவாக அந்த ரைஸ் வந்து சூப்பராக குக் ஆகும் ஸோ இது வந்து நமக்கு முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு ஸ்டெப் ஸோ தம் வச்சாச்சு இப்போ ஒரு நல்ல ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு தட்டு வச்சு மூடிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூடிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வெயிட் வைக்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம வீட்டில் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடிக்கிற உரல் இருக்கும் அது இல்லைனா உங்கள் வீட்டில் என்ன வெயிட்டான பொருள் இருக்கோ அதை வந்து இது மேலே வச்சுட்டு எக்ஸாக்டாக ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இதை நம்ம குக் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து இது ஃபுல்லாக குக் ஆகட்டும் அப்புறமா எப்படி குக் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த தம் பிரியாணி வெஜிடபிள் தம் பிரியாணி எப்படி குக் ஆகிருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்ற மாதிரி இது வந்து இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஸோ இது முக்கியமாக தம் பிரியாணிக்கு வந்து என்ன டிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரைஸை வந்து உடச்சிடக்கூடாது நீங்கள் எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக வந்து கிளறிடக்கூடாது ஸோ இதை வந்து எப்படி சொன்னால் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக அந்த ரைஸோட அந்த வெஜிடபிள்ஸும் அப்படி சேர்த்து தான் வந்து எடுக்கணும் ஸோ இதை நம்ம நார்மல் பிரியாணி மாதிரி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்க கொடுக்கக்கூடாது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லோ குக் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ரைஸ்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து கண்டிப்பாக இறங்கியிருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரை ரைஸ் சாப்பிடும்போது கூட அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் பிளெயினாக வந்து தெரியவே தெரியாது அதனால் இதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது அழகாக கொஞ்சம் அந்த ஸ்டஃப்பிங்கோட கொஞ்சம் ஒயிட் ரைஸோட அப்படி தான் வந்து இந்த தம் பிரியாணி வந்து சர்வ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ஷுன்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரைத்தா கூட வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இல்ல நல்ல ஒரு மஷ்ரூம் கிரேவி இல்ல ஒரு நல்ல உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து என்ன பிடிக்குமோ யாருக்கு என்ன பிடிக்குமோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கார்ன் கிரேவி ஏதாவது ஒன்று நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதோட இதை வந்து சூப்பராக ஹாட்டாக வந்து சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து அடி பிடிக்கல அடியில் பாருங்க அப்படியே நம்ம எப்படி பாத்திரம் வச்சோமோ அதே மாதிரியே இருக்கு கொஞ்சமும் வந்து அடி பிடிக்கல இப்போ இதை வந்து சூடாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து வீக்கெண்டில் இல்லை வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்களே வந்து இதை ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணவே வேண்டாம் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வந்து நமக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இது எவ்வளோ சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெற வரையாக இல்லாமல் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரீச் ஆகிருந்தது இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் இதே மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சியில் சூப்பரான தம் பிரியாணி வந்து கிடைக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக எங்கள் கிட்டே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வந்து போட்டோஸும் வந்து